vifo vitokanavyo na matatizo ya uzazi ya vikubaliki. Kupunguza vifo hivi ni moja wapo vipo vya serikali ya Tanzania. Takwimu zinaonesha kwamba mwaka 2015 kulikuwa na vifo vitokanavyo na matatizo ya uzazi vipatavyo 556 kati ya vizazi hai laki moja na vifo vya watoto wachanga 20 kati ya vizazi hai elfu moja. Lengo la serikali ni kuipunguza vifo hivi kwa theruthi mbili kufikia mwaka 2030 moja mikakati ya serikali kupunguza vifo hivi ni kuongeza idadi ya vituo vya afya vinavyotoa huduma ya dharura kwa kina mama wajawazito kwa kiwango cha upasuaji kutoka asilimia 12 mpaka hamsini ya vituo vyote vya afya vya serikali ifika kwa mwaka 2020 kwa mwaka 2015 ni asilimia 12 tu ya vituo vya afya vilikuwa vinatoa huduma za upasuaji lengo ni asilimia hamsini ya vituo vyote vya afya vya serikali vyewe vinatoa huduma za upasuaji kwa wazazi ifika mwaka 2020 miongoni mwa wadau waliojitokeza kushirikiana na serikali katika kutekeleza azima hii ni mradi wa Accessing Safe Deliveries in Tanzania ASDIT yani mradi wa kuboresha upatikanaji wa uzazi salama nchini Tanzania ambao ulianza tangu mwaka 2015 mtafiti kiongozi wa mradi huu Dr. Angelo Nyamtema anaelezea ufadhili na lengo la mradi huu mradi wa Accessing Safe Deliveries in Tanzania au ACDT ni mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Canada kupitia programu yake inayoitwa Innovating for Maternal and Child Health in Africa. Mradi huu unatekelezwa na taasisi mbili. Moja ni Tanzanian Training Center for International Health ambayo iko Ifakara lakini na chuo kikuu cha Dalhousie kilichoko Canada. Pamoja na taasisi hizi tunashirikiana na serikali pia kupitia katika halmashauri katika halmashauri ambazo uh, mradi huu unafadhili vituo vya afya. Uh, halmashauri hizi ni za Gairo, Mvomero, uh, Morogoro vijijini pamoja na halmashauri ya Kirosa. Lengo la mradi huu wa ASDT ni kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga kwa kuboresha afya ya uzazi pamoja na afya ya watoto wachanga. Mradi huu wa kuboresha upatikanaji wa uzazi salama nchini Tanzania uko katika mkoa wa Morogoro Tanzania bara. Mkoa huu una eneo la kilomita za mraba 72939 na wakazi wapatao milioni 2,218,492 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012 una wilaya ya saba za Kilosa, Morogoro, Kilombero, Mvomero, Ulanga, Gairo na Malinyi. Makala hii imelenga kuangazia afua, changamoto na mafanikio utekelezaji wa mradi huu katika vituo vitano vilivyofadhiliwa na mradi huu vya Ngerengere, Kibati, Gairo, St. Joseph, Dumila na Melela kwa kulinganisha na vituo viwili ambavyo vikupata afua kama hizi. Tunatekeleza afua zifuatazo. Za kwanza ni kutoa mafunzo yale ya uso kwa uso kwa watumishi wanne kutoka katika kila kituo mafunzo haya ni ya upasuaji na utoaji wa dawa za usingizi kwa timu baada ya hapo kuna kuwa na usimamizi shirikishi na mafunzo katika vituo husika kwa wakati wote na baadaye tunaendelea na mawasiliano kupitia simu za mkononi na kwa njia ya kielektronik au ya kwanza nilipata mwaka 2016 ilikuwa ni ifakara uh, TTCH chini ya usimamizi wa mradi wa acidity uh, kwa kweli kozi ilikuwa ni nzuri kwa kifupi ilikuwa targeted sana tulijifunza si hivyo kutoa toda za usingizi lakini tulijifunza pia namna kuweza kudeal na changamoto pale tunapokuwa tumetoa dawa za usingizi mimi ni moja ya vituo vitano ambavyo vimechaguliwa katika mkoa huu kwa kupata huduma hii ya acidity acidity imekuwa msaada kwetu kwa sababu wametoa training mafunzo kwa watumishi wetu wa kituo cha afya Gairo ili waweze ku, kuboresha huduma za afya za mama na mtoto kuwa na uzazi uzazi salama. Lakini pia wamekuja kufundisha wanasema on job training. Wanakuja wanakaa na sisi zaidi ya wiki kutufundisha mambo mbalimbali na jinsi ya kufanya supervision kwenye zaadati zetu ili kuboresha huduma katika zaadati na katika vituo mbalimbali. Tunapata pia usaidizi wa kitaalamu kutoka kwa waganga waliopo kwenye mradi wa ASDT Fakara tunapokuwa na tatizo tunatumia 
telecommunication kwa ajili ya kupata usaidizi wa kitaalamu kuweza kutatua tatizo lolote ambalo limetokea katika shughuli zetu za kitendaji e, vile vile tuna msaada wa kompyuta ambao tunatumia kwa mtu kusoma kuna unasoma kitu unachokitaka unapopata muda support and supervision also so much helped us and also if we have some problem with any patient we even they were given a phone to contact any part of the night they were ready to answer and help us that also helped us even for anesthesia some patient with some complication i called dr shayo he advised us what to do kwa kipindi cha miaka 4 mradi wa kuboresha upatikanaji wa uzazi salama idadi ya kina mama wanaojifungua katika vituo hivi imeongezeka kwa asilimia saba. na hii ni kutokana na kina mama kuamini ubora wa huduma zinazotolewa katika vituo hivi vya afya kwa siku tunaweza kupata delivery kuanzia tano mpaka saba. Hii utaona ni kiasi gani sasa wauguzi hawa ambao ni wachache. Kama ukiangalia hapa leba hodi kuna wauguzi 12 tu na delivery zilivyo. Hivi nyingi kwa mwezi huu pia kwa upande wa cesarean section peke yake tumeweza kupata saba. Hii inaonyesha kwamba akina mama wanaamini huduma zinazotoa zinazotolewa katika vituo hivi na wanaona ni bora na ndio sababu wanaona ni bora wakajifungulia katika vituo hivi ambavyo vimepata ufadhili wa mradi huu. Rufaa za mama mjamzito au mwenye matatizo ya ujauzito inachelewesha huduma muhimu na hivyo kuhatarisha maisha yake. Rufaa pia huongeza gharama kwa familia na sekta ya afya kwa ujumla. Je, rufaa zimepungua kwa kiasi gani katika vituo vya mradi kutekeleza afu hizi? Rufaa zimepungua kutoka asilimia 5.4 kwenda asilimia 3.7. Ukilinganisha na hizi control vituo vile ambavyo tunavitumia kama control ambapo zimeongezeka rufaa kutoka asilimia 0.8 kwenda asilimia 1.7. Kwa hiyo huduma hizi na ufanisi wake umefanya sasa rufaa zipungue watu mabaki na wahudumia katika vituo hivi. Tangu tulipopata huduma ya kuanza kufanya upasuaji hasa kwa wakina mama tunashukuru Mungu kwa kweli tumepunguza rufaa kwa asilimia kama 60% basi 95%. Na yani wale ambao tuna rufaa ni wale ambao pengine tu umetokea hakuna ujuzi wa, wa, wa kumsaidia mama katika dharura hiyo lakini wamama wote wanaofika hapa na wale ambao wana sifa za kufanya operation tunawafanyia operation je tunajifunza nini jiwe usalama wa upasuaji unaofanyika katika vituo hivi vinavyopata ufadhili wa mradi wa kuboresha upatikanaji wa uzazi salama kabla ya mafunzo huduma za upasuaji zikuwa zifanyiki mafunzo yale yalitujengea uwezo kupata wadawa za usingizi ambao mpaka sasa hivi wanaendelea i also got the nafasi kujifunza anesthesia course three, four months in ifakara it helped us to improve our health facility because we started with operation after our training program in ifakara we thank ifakara mission for helping us otherwise we were not able with the help of ifakara our facility improved a lot na toka tanza operation mungu alisaidia tupata tatizo zote dot atakupata complication kubwa ya anesthesia tunapata complication ndogo ndogo ambayo tukijaribu kuwasiliana na mkuu wetu anesthesia wa ifakara huwa anatupa anatuelekeza nini cha kufanya na tunafanya na baada hapo anafanya follow up tulifanyeje na tulifanikiwa kwa namna gani na pia wanapofanya ile super, supportive supervision ya kila baada ya miezi mitatu wanakuja wanatufanyia updates wanatuelekeza wapi tumekosea wanatuelekeza nini tunatakiwa tu improve ukweli ni kwamba tunashirikiana nao vizuri tulianza operation moja ya kupasua mama aliyekuwa ni mjamzito uh, tulikuwa na changamoto ndogo ndogo changamoto ya kwanza ilikuwa ni hofu na no, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza tukatojia kufanya operation kwa hiyo tulianza kupata hofu lakini kwa sababu tukao tumeshapata ujuzi mzuri pale ifakala tuweza kumlaza yule mama na masajioni watuweza kufanya operation vizuri 
na tulimaliza vizuri kama jinsi nilivyokuwa nastahili kabisa na tulipata mtoto na mama alikuwa ni vizuri nilipotoka mafunzo nilikuja nikaka kikao kama vile system ya ya ya, ya zanati hapa nikaja hapa mbejesho mafunzo yale nikaelekeza kwa mtusaidia sana hasa ile kwamba kila mmoja kwa na adhibike atazama majukumu yake kwa hiyo tulipea na majukumu yale nikaa na jesho wote jinsi ya kufanya kwa hiyo imetubadilisha kuna mmoja mwingine hata sasa dogo tajikaza kumbadilika ukusanyaji na utumiaji utakuimu katika vituo vya kutolea huduma za afya ni muhimu sana ili kujua mahitaji na maendeleo utoaji wa huduma na kusaidia kufanya maamuzi sahihi Je katika vituo hivi hali ilikuwaje na nini kilifanyika juu ya takwimu? Eneo la takwimu ni swala ya ukusanyaji, eh, utoaji na matumizi ya takwimu. Kwamba katika eneo hili kubwa lilionekana ni kwamba takwimu hazitumiki katika vituo husika. Zinakuwa kwamba ni takwimu za kutuma na kutumika maeneo mengine. Wakati ambapo kimsingi takwimu zilitakiwa zianze zitumike pale pale kwenye kituo. Tunafanya report za kila siku wiki na mwezi. Hii inatusaidia kufanya tracking ya watu, yani data zetu zikoje. Baada ya kuboresha huduma ya dharura kwa akina mama wajawazito na watoto wachanga katika vituo hivi, je walengwa wanazungumziaje huduma hizi? Tumekuja hapa tumemleta mgonjwa aliyokuwa anaumwa uchungu ndio tukakaa kutakuanza saa 4 asubuhi mpaka saa nane akajifungua mtoto wa kiume sasa hivi akakaa kama saa mawili hivi ndio likaanza tena tumbo linamuuma kwa sasa hivi daktari anamhudumia na yupo anaendelea vizuri tunashukuru Mungu hivyo sikia kuna gailo ndio tumejumuika tukaione na hii gailo e, tulivyokuja juzi ile jumatatu akanipokea vizuri Aya akasema mbona uchungu unauma lakini unachia basi kesho ndio jana muda wa saa 12 ndio akanichukua akaniweka presheni ninashukuru nimepata mtoto wa kiume huduma hapa naishukuru maana wanaopokezi wao mzuri huduma ambayo imetolewa na asdit imewezesha kupata taarifa hata usiku wa manane ukiniuliza tu kwamba tayari hapo ulipo kuna vifo vingapi? Nitakwambia 2015 tulikuwa tuna vifo uh, 12 lakini 2019 tuna vifo vinne tu. Kwa hiyo tunaona kabisa mabadiliko ni makubwa. Asanteni sana ndugu zetu wa Asset. Pamoja na matokeo mazuri, mradi wa kuboresha upatikanaji wa uzazi salama umekumbana na changamoto kadhaa zinazoathiri utoaji wa huduma katika vituo vya afya. Mradi wa Asset umeshirikisha jamii, wadau wa afya pamoja na serikali kwa ujumla ili kujua changamoto zinazokabili utoaji wa huduma na kuweza kuzitatua changamoto hizo. Katika mradi huu kuna changamoto kadhaa tumeziona na tumekutana nazo katika kutekeleza mradi huu. Uh, Ikiwa ni pamoja na uh, idadi chache ya watumishi wa afya pamoja na ujuzi wao kuwa sio mwingi sana lakini pia upungufu wa upatikanaji wa vifatiba pamoja na dawa mbalimbali mbali, kwa ajili ya huduma za mama na mtoto lakini pia matumizi ya takwimu ambazo zinakusanya na si matumizi tu peke yake bali hata kuzikusanya pia ni changamoto Aa, kuna tatizo la miundombinu tumeona kwamba baada ya kuanza kutekeleza huu mradi akina mama wanaojifungua katika vituo hivyo vyo imeongezeka sana na hivyo kufanya kwamba miundombinu Aa, kama uh, ward za, ku, uh, za, za kualaza hawa kina mama zinakuwa ni kidogo kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana ambazo tumeziona lakini ukiangalia mzigo tulionao ni mkubwa kwa sababu ukiangalia kwa wilaya nzima ya Gairo kituo cha afya kiko kimoja peke yake ambacho ni hiki Gairo na tunafanya kazi nyingi tunahudumia wakina mama wengi katika vituo kutoka zaanati 28 kwa sasa sasa hivi zimefikia mpaka zaanati 28 tunatoa huduma ya afya uzazi ya mama na mtoto na kituo peke yake ambacho kinafanya operation ni hiki tu kwa hiyo tumebeba mzigo mkubwa wa wilaya nzima na bado ukiangalia tunapata dawa na vifaatiba kama tunahesabika kama kwa hospitali ya Ulaya na kati ukiangalia kiuhalisia tuko sasa hivi ngazi ya hospitali sasa changamoto hizi zote kwa pamoja tumejaribu kuzitafutia ufumbuzi tunapokutana katika vikao kama hiki cha leo ambapo wadau mbalimbali tupo pamoja na uongozi wa afya wa ngazi za wilaya na mkoa na tumekuwa tukifanya sio utafiti tu utafiti unaolenga kufanya mabadiliko na kutoa taarifa husika ili baadaye taarifa hizi ziweze ku 
kutoa baadaye huduma hizi kiuendelevu na kwa ufanisi unaostahili kama ambavyo serikali inataka. Ni dhahiri kuwa mradi huu umekuwa na matokeo chanya. Je, viongozi wa mradi wana ushauri gani na watoa maamuzi wamejifunza nini na wamepanga kufanya nini ili kuboresha huduma za mama na mtoto katika vituo vingine nchini Tanzania? Kwa hiyo baada ya kuona matokeo haya mazuri ya huu mradi tunashauri serikali pamoja na wadau wote uh, kuwekeza na kuchukua haya yote ambayo tumeyapata kama matokeo mazuri ya mradi kwa ajili ya vituo vingine katika nchi yote ya Tanzania. As the project is a very good partnership of intersectoral collaboration. I commend them for the good work that they had provided and I wish that the government would endorse the curriculum and keep on the training of the healthcare professionals on and on even if the project ends. We are very supportive to the idea that the government is interested to disseminate and expand this project not only in Morogoro but all over Tanzania. Mambo ambayo tumejifunza ni kwamba ukiwa na vifaa vinavyotakiwa vifaa vya msingi kabisa kwa ajili ya utoaji huduma ukiwa na timu ambayo iko tayari kujifunza na imewezeshwa kuwa na ujuzi na maarifa lakini pia ikiwa na timu ambayo inafuatilia utekelezaji wa mafunzo katika utoaji huduma vifo vinapungua. Kwa tumechukua mazuri kutoka Astrid tunajaribu kuyapeleka katika maeneo mengine ya vituo vyote vya utoaji huduma ndani ya mkoa. Sio kazi rahisi lakini ni lazima ifanyike. Tunajaribu kuwawezesha pia wilaya ziweze pia ku copy na kupaste kuiga yale mazuri yaliyofanyika katika vituo hivi vinavyoendeshwa au vilivyosimamiwa na Astrid kuweza kutoa utaratibu huo katika vituo vyao ambao vinatoa huduma za mama na mtoto hasa za upasuaji